Ticket to Kyoto ist für Mobil ein durch Investitionen geprägtes Projekt. Am wichtigsten für uns sind die Investitionen in die Bremsenergierückgewinnung. Zwei Wechselrichter und ein Schwungradspeicher haben wir einbauen können. Dort wird äh, Bremsenergie zeitversetzt an weitere Stadtbahnen zurückgegeben. Und wir haben zweimal Wechselrichter erworben, wo wir die Bremsenergie der Stadtbahn in das äh, Wechselspannungsnetz der Stadtwerke zurückgeben. Dieser Teil des Projektes läuft sehr erfolgreich und wir sind sehr zufrieden mit den Erfolgen, die wir dort erzielen konnten. Der zweite Punkt bei den Investitionen ist die verbesserte Ansteuerung der Weichenheizungen. Gerade so in Winterzeiten hier in Bielefeld verbrauchen wir sehr viel Energie für die Weichenheizung und da ist es vorteilhaft, dass die sehr intelligent angesteuert wird. Der dritte Punkt ist unsere Mobilitätsstation, die Green Station Tank and Lie. Dort werden Elektro- und Gasfahrzeuge betankt und dort ist auch die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge auszuleihen. Ticket to Kyoto ist aber auch ein Projekt für Studien und Gutachten. Dort sind zu nennen erstmal der CO2-Fußabdruck. Also wir haben einmal geguckt, was für eine CO2-Bilanz eigentlich mobil für diese Stadt in Bielefeld hier hat. Dann haben wir untersucht oder sind auch dabei jetzt zu untersuchen die Beschäftigtenmobilität. Was bedeutet das, wie wir eigentlich als Mitarbeiter von Mobil zu unserem Arbeitsplatz kommen? Und das Wichtigste wird sein, wir haben ein großes Projekt Stadtbahnausbau in Bielefeld vor uns. Und da wollen wir natürlich gucken, welche CO2-Wirkung hat dieser Stadtbahnausbau. Yes, at uh, Horwich Parkway we've got um, the only uh, railway station that is owned by uh, Transport for Greater Manchester and there we've recently installed a wind turbine that was funded through the uh, um, Ticket to Kyoto uh, programme uh, that is generating uh, uh, through an 11 kilowatt uh, uh, generator power for the, the park and ride and the railway station so uh, helping to keep our cost down and reduce our carbon footprint uh, uh, at this uh, facility. Right, Rochdale Interchange is, uh, is a first for us, I think it's a European first in providing um, a hydroelectric power plant to, uh, to power the new bus station and tram stop which together form the Rochdale Interchange. The extension of the Metrolink system to, to Rochdale which will open into the heart of the town centre uh, in spring of this year is uh, located right next to uh, a brand new bus station which forms the interchange. Uh, and this, this bus station is powered in part by uh, the hydroelectric power scheme which is located uh, next to it, uh, um, powered by the, the river Roach through uh, uh, an Archimedean screw. Uh, that will be generating uh, uh, around about um, 150,000 kilowatt hours of electricity to uh, provide a significant uh, element of, the, of um, power for the, the interchange. The work package one of Ticket to Kyoto is about sharing quick wins to save energy and carbon um, with the partners and then implementing ideas we've learned from each other. In the first year, some of the quick wins we talked about was the fact that we had installed voltage optimization units at our bus stations. What it is, is it's a unit that you install on your incoming power supply and it regulates the amount of um, the current that is supplied to all your electrical equipment. Now we used it on our lighting. So this chart shows how the electricity usage at Astrum bus station has changed since we installed the voltage optimization unit. The blue lines show the energy usage after we installed the unit and the green lines show the electricity usage from the year before we installed the unit. 